Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Zada ću pripremati jedan veoma jednostavan i brz kolač, a pritom jako ukusan. Moji ukućani ga zaista obožavaju i nadam se da će si vama dopasti. Pa krenimo sa receptom. Treba vam vrlo malo namirnica da biste pripremili ovaj kolač. Uzet ćete jednu čašnu od 250 ml. Stavit ćete mineralnu vodu. Zatim ćete istom tom čašom izmeriti polovinu čaše ili 125 ml ulja. Zatim ćete to dodati 2 do 3 kašike džema, bilo koje vrste džema. Zatim dodajte 2 do 3 kašike kaka u prahu. Dodat ćete 200 grama šećera. I ono što ćete još dodati je ovako jedna puna kašičica sode bikarbone. Sve to lagano sjedinite žicom. I možete već uključiti renu da se zagreje na 200 stepeni. Prosajte 250 grama brašna i dodajte u smesu. Zatim ćete dodati ovako jednu kašičicu cimeta. I lepo sjedinite sve sastojke. Uzet ćete ovako jedan pleh, 23 ili 25 puta 30. I polovinu ove smese isipite. Zatim ćete staviti u zagrejanu revnu na 200 stepeni jedno 10 do 15 minuta samo da uhvati koricu da biste mogli da nanesete džem ili ja ću ovog puta otopiti malo nekog bilo kog krema. Ja ću staviti običan euro krem i stavit ću džem pa ću naneti preko ispečene kore. Nakon što je kolač ovako uhvatio koricu, jednostavno nanesite ili džem, ili kao što sam ja ovog puta uradila i pomešala eurokrem i džem. Lagano samo rasporedite. Zatim ću preliti drugu polovinu biskvitne smese i vratit ću u rernu na još jedno 15 minuta da se dopeče. Nakon 15 minuta kolač se ispeko. Otopila sam 200 grama čokolade sa 4 kašike ulja. I dodat ću preko. Malo potresite da bi se čokolada poravnala. 
Zatim ću dodati preko kokos. Ako niste probali ovu kombinaciju, probajte ako volite kokos. Bit ćete prezadovoljni, a možete dodati preko i mlevene ili krupno seckane orahe. I verujte, ovaj kolač koji smo navikli, medjeno srce, dobit će sasvim jedan drugačiji ukus. Dodatkom euro krema i dodatkom kokusa kompletno ćete promeniti ne samo teksturu, nego i ukus ovog kolača. Neće vam trebati više od 50-ak grama kokosa ili oraha i pustite da se ovaj kolač lepo ohladi, a onda možete izrezati na kocke. Evo kako kolač izgleda. Nakon što se je prohladio jedno pola sata u frižderu, možete se odmah poslužiti. Ne morate da čekate da kolač upije. Ja se nadam da će vam se ovako nešto zaista dopasti i da ćete isprobati. Jedna druga verzija medjenog srca sa dodatkom euro krema i kokosa. Ja stavit ću jedan kolač. Pogledajte kako je on mekan i sočan. Vidite, prosto se topi u ustima. Ja se nadam da ćete ovako zaista nešto isprobati. Nije skupo, ne zahteva puno vremena, a zauzvat je izuzetno ukusno. To je bilo za danas sa mojeg kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao i prijetno.